വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യൂ തൈമോൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് വീഡിയോയിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് മരുന്നുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സക്സസ് റേറ്റ് മരുന്നുകളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗങ്ങളോ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളോ മുൻകരുതലുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ വി യൂസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് കമ്പൈൻഡ് പിൽ കമ്പൈൻഡ് പില്ലിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാം കമ്പൈൻഡ് പിൽസ് മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോ രണ്ടും ഉള്ളതാണ് കമ്പൈൻഡ് പിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് റേറ്റ് ഉള്ളതും ഇതാണ് മിക്കവാറും ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ പിൽസ് ആണ് എവിടെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദിസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ വേർ ഇൻ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കപ്പിൾസിൽ അവർക്ക് തൽക്കാലം കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ രീതി വേണം മതി എന്ന് അവലംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് മെത്തഡ് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് മെത്തഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മോളാർ പ്രഗ്നൻസി ആഫ്റ്റർ എ മോളാർ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മോളാർ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മോളാർ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തഡ് ഈ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നല്ല മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ പിൽസിന്റെ പ്രധാന ഗർഭനിരോധന ഉപയോഗം വേറെയും ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി മരുന്ന് ഉപയോഗം നിർത്തിയാൽ എപ്പോഴാണ് മെൻസസ് തിരിച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റെസ്യൂം ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ റിബി ഓവുലേഷൻ വിൽ ബി റെസ്യൂം സോ ദൈ ക്യാൻ ബിക്കം പ്രഗ്നൻ ഇനി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് ഈ ദിവസം ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയൺ ഗുളികളായിരിക്കും അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഈ മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗം മരുന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ബി ബ്ലീഡിങ് ആ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിങ് എന്നാണ് പറയുക വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് ദിസ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് എല്ലാ മാസവും മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകും ഇത് പക്ഷേ ഇത് മെൻസസ് അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മെൻസസ് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് അല്ല മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇനി ദർ ഇസ് അനദർ ബ്ലീഡിംഗ് വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിഡ്രോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് എന്നല്ല പറയാ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് എന്നാണ് പറയാ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് ഈസ് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നോട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിനകം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റോ പ്രൊജസ്റ്റിൻ മൂലമാണ് ഈ ബ്ലീഡിംഗ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രൊജസ്റ്റിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലീഡിംഗ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കും സോ റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൊജസ്റ്റോൺ ലെവൽ ഇനീഷ്യലി സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡൂ ഈസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ പില്ലിൽ ബൈഫേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഫേസിക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പില്ലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് സോ ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് ബിക്കോസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഇനി കമ്പൈൻ പിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തെടുക്കേണ്ട രണ്ടാം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ ഒന്ന് ഒരു ഡോസ് മി
means N. N4 nausea and vomiting. Okanam Sharbi. O4 edema. Neer and Dauga. And R. R4 recurrent headache. Talave the Nathoda Chetuariga. Precipitation of migraine. And M. M4 mastalgia. Mastalgia is a breast pain in the breast. Then L. L. Urimichana. Abnormal breakthrough bleeding. Breakthrough bleeding in Daga. Okay. Normal. Sorry. Mild dietal side effects. Any moderate side effects in the bar another weight gain on one weight gain then or Mugakuru Undaga. And these two are due to progestin Mulamunda Mulamunda side effects. Matter was not skin in the color change on Niramata. Skin hyperpigmentation. Skin hyperpigmentation. Skin in the change in color. Adamala melasma nanolika. Melasma. Or repair colas cloasma in the milikim. Cloasma in the normal parim. So these are the moderate side effects. And this can also cause very severe side effects. Severe side effects normal one is cardiovascular side effects. Cardiovascular related side effects. That is why increased risk of DVT. DVT is the chance of the Distal venous thrombosis. So deep, sorry, deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis. Then thromboembolism. Thromboembolism. So pulmonary embolism. So three things are because of estrogen. And this is due to estrogen. Estrogen and the ambitum. Estrogen can stimulate the blood clotting factors. Blood clotting factors were the pick. I mean, the kind of two good um, seven, nine, ten, twelve. You know, blood clotting factor could be in jam. Clotting protecting factors are the like uh, protein C, protein C, protein S, anginacola, lingle, and the thrombin. Either the corke, matter the good in jam will take him. Everything like a rectum cut a bit. And this can cause embolism. This is another Pradana Pata side effects. And then down to the ingredients. Increased chance of myocardial infarction, daka. coronary artery diseases, daka. then increased chance of stroke, MI bole and stroke um chance. Undu. Especially, Bangrad to Pugavali, Mupatanjivas, and Molas, the Eagle Lana, Inginacola personal, could the letter. Munamata Pradana Pata, increased chance of cholestatic jaundice, liver at right Banda, cholestatic jaundice, Alangil gallstones, Amidamatuka. Gallstones could on the Garnam because of estrogen, the Nana, estrogen, cholesterol, bile, Nathak, you reward a secretary. Estrogen Mulan. Then central nervous system till personal and down the depression on a legal mood changes. Mood changes in Daka. That is the central nervous system effect in Daka. And Jamata personam certain cancer. Chances of certain cancer. Etangula cervical cancer could the light of an angle in Daka. Then liver hepatocellular carcinoma were the picam. Then other villain hepatocellular adenoma. The cancer adenoma. Then breast cancer on the chance of the picam. The letangula is on cervical cancer. Chance on the light drug contraindicated on so, people should not take these drugs in the chinel. Namely, Parna already severe at Lagazilana, DVT or Alkarlam Kerkamatilla, then pulmonary embolism and Dangal Kerkamatilla, MI, recent MI, a lingual stroke of one that Nangal Kerkamatilla, then congenital hyperlipidemia, hyperlipidemia, congenital at La Anganola Kazil, hyperlipidemia Kazil Kerkamatilla, then already breast cancer, a lingual endo. Metriosis, along with any reproductive cancer, reproductive organ and the particular cancer, along with undiagnosed vaginal bleeding. So, in general, all carlo no no make carry no do carry no do all this drug is contraindicated. Then liver cancer, liver at the bandha particular cancer all carlo budhim tari kim liver cancer matra all active liver disease and then liver disease in then gil along with hepatitis. In general, in then gil along with jaundice, carry no pregnancy, previous pregnancy, jaundice in then gil no normal or you are going to be. Then porphyria is another. Contraindication. Then, if you are planning for surgery, oral contraceptives, the carikinal or surgery, keep plan in the nagil before four weeks. Nal I'll check him umbo, marinurta, because Namparno Idana, other than the reason, because of this clothing factors at the particular person. Then, severe hypertension and dangalum contraindicated on, and the drug can cause hypertension also. Then, relative contraindication, no chinya, migraine, migraine and dangal venamangal, the Uyakanarikanala, and mild hypertension or alkari, diabetes personal alkari, gold black. Personal alcohol, obstructive jaundice, 
ഉള്ള ആൾക്കാർ എപ്പിലെപ്സി സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബ്സലൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു റിലേറ്റീവ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് അടുത്തത് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗർഭനിരോധനമല്ലാതെ എനി ബെനിഫിറ്റ്സ് സോ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു നിമോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ആണ് എം ഒ ആർ എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മെൻസ്ട്രൽ മെൻസ്ട്രലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് മെൻസ്ട്രേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദൻ ഡിക്രീസ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ ടെൻഷൻ സോ സാധാരണ മെൻസ്ട്രേഷന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ടെൻഷൻ സിൻഡ്രോം അതിന് നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒ മോർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒ മീൻസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓവർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റുകൾ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ഡിക്രീസ് ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാം ബിക്കോസ് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും കുറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് ഓവറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എച്ചും കുറയുന്നുണ്ട് സോ ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ റിസ്ക് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആർ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രസ്റ്റ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രസ്റ്റിന്റെ ആർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ബി ആണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എനിവേ ബ്രസ്റ്റിൽ ബിനായൻ ബ്രസ്റ്റ് ഡിസീസസ് കുറയും ബിനായൻ ആയിട്ടുള്ള നോൺ ക്യാൻസർസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഡിസീസസ് കുറയും ദെൻ ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസസ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ഗുണങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ദെൻ ഇ വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോമെട്രിയോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ഗുണഫലങ്ങളുണ്ട് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ദ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സഹായിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈസ്ട്രോജൻ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുന്നകത്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ഉണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈസ്ട്രോജന്റെ അഡ്വൈസ് എഫക്ട് കുറയും ദൻ ഡിക്രീസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കുറയും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും ഇതെല്ലാമാണ് മോർ ഹെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ ഡിക്രീസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് കുറയ്ക്കും ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ഉണ്ട് ഡിക്രീസ് കോളോറക്ടൽ ക്യാൻസർ കോളോറക്ടൽ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാം ഡിക്രീസ് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ അത് കുറയ്ക്കാം വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് അനീമിയ അല്ല സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഈസ്ട്രോജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഓറൽ കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് കമ്പൈൻഡ് പിൽസിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജസ്റ്റിൻ പിൽ ഓൺലി കണ്ടെയ്നിങ് പ്രൊജസ്റ്റിൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള പില്ലുകളാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽ ഓർ മിനി പിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ലീവോ നോർജസ്ട്രൽ ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുക ലീവോ നോർജസ്ട്രൽ ഉണ്ട് ദൻ നോർജസ്ട്രൽ ഉണ്ട് ദൻ നോർ എത്തിൻഡ്രോൺ ഇത് മൂന്ന് മരുന്നുകളാണ് സാധാരണ പ്രൊജസ്ട്രോൺസ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ഇതും അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ റിസ്ക് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ റിസ്ക് കാരണം എൻഡോമെട്രിയൽ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈസ്ട്രോജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് ഈസ്ട്രോജൻ സോ അതുകൊണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിക്രീസ് ദെൻ നോ ഡി വി ടി ഡി വി ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ത്രോംബോ എംബോളിസം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോ ഇതിനെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽ ഇനി പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് വെച്ച് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദർ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ഇല്ല നമുക്ക് പ്രൊജസ്ട്രോൺ മാത്രം മതി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി
ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് മറ്റേതിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈസ്ട്രോജൻ ഇല്ല ഈസ്ട്രോജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി പിൽ ഓർ മിനി പിൽസ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ഓർ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ എമർജൻസി പിൽസ് എന്നാണ് പറയാം ഏതെല്ലാമാണ് മരുന്നുകൾ എന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ആഫ്റ്റർ ആൻ അൺപ്രൊട്ടക്ടഡ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയർ ഇൻ ബാരിയർ മെത്തേഡ് സോ ആ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ കോൺട്രാസെപ്റ്റ് സ്ഥിരമായി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നല്ല ഇത് ഹൈ ഫെയിലിയർ റേറ്റും കൂടിയുള്ളതാണ് ഓൺലി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് സക്സസ് ആണ് ഇതിന് പറയുന്നുള്ളൂ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദർ ഈസ് ചാൻസ് ഫോർ ഫെയിലിയർ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം ഡിക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആൻഡ് ഇതിന് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് നോ അബ്സലൂട്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ എമർജൻസി ഒറ്റ തമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ദർ ഈസ് നോ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് പില്ലല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് കോപ്പർ കോപ്പർ ടീ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പർ ടീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊരു മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് അഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കോപ്പർ ടീ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പില്ലിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് പില്ലുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വൺ ഈസ് പ്രൊജസ്റ്റിൻ ഓൺലി പ്രൊജസ്റ്റിൻ മാത്രമുള്ള പില്ലുണ്ട് പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഓൺലി പിൽസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എമർജൻസിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഓൺലി പിൽസ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതല്ല ഇവിടെ പ്രൊജസ്റ്റിനകത്ത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഉദാഹരണത്തിന് ലീവോ നോർജസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാംസ് ആണ് കഴിക്കുക സാധാരണ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയും കഴിക്കാം സോ ഈ മരുന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഓർ സെവന്റി ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഓർ സെവന്റി ടു അവേഴ്സിനകം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ കഴിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാമിന്റെ ഗുളിക ഒന്ന് വീതം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർക്കിടയിൽ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനാണ് അടുത്ത ഗുളിക കഴിക്കുക അത് മൊത്തം നമ്മൾ അൺപ്രൊട്ടക്ടഡ് സെക്സിന്റെ സെവന്റി ടു അവേഴ്സിന് ഇടയിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഒറ്റ തവണ കഴിച്ചാലും മതി സോ ഇതാണ് മെത്തേഡ് മൊത്തം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കഴിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക യുസ് പി മെത്തേഡ് എന്നാണ് യുസ് പി മെത്തേഡ് ഇത് ഈസ്ട്രോജൻ പ്ലസ് പ്രൊജസ്റ്റിൻ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഡ്രഗ് നമ്മൾ കഴിക്കും രണ്ട് ഗുളികകൾ രണ്ട് ഗുളികകൾ അതായത് ഈസ്ട്രോജൻ എത്തിനിൽ ഈസ്റ്റഡ് ആയോൾ ഒരു നൂറ് മൈക്രോഗ്രാം ഉള്ളത് പ്രൊജസ്റ്റിൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മൈക്രോഗ്രാം ഉള്ള രണ്ട് ഗുളികകൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിട്ട് ഇനി ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ട് ഗുളികൾ കഴിക്കുക സോ മൊത്തം ടു പ്ലസ് ടു നാല് ഗുളികകൾ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും നാല് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ ആൻഡ് ദീസ് ഓൾ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്തിൻ സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് അത് വിട്ടുപോകരുത് സെവന്റി ടു അവേഴ്സിനകം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ യുസ് പി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ എമർജൻസി മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും പുതിയൊരു മരുന്ന് യുലിപ്രിസ്റ്റാൽ ആണ് യുലിപ്രിസ്റ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് യുലിപ്രിസ്റ്റാൽ അപ്രൂവ്ഡ് മരുന്നാണ് മുപ്പത് തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം സിംഗിൾ ഡോസ് ആണ് ഒറ്റ തവണ കഴിച്ചാൽ മതി അത് അഞ്ച് ദിവസം ടു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂറിനാകാം പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് അഞ്ച് ഫൈവ് ഡേയ്സ് മറ്റേതൊക്കെ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വന്റി അവേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ദിസ് യുലിപ്രിസ്റ്റാൽ ഇസ് എ
സഹേലി സഹേലി എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണിത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഡോസ് മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം വീതം രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് നേരം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ പന്ത്രണ്ടാഴ്ച ട്വൽവ് വീക്സ് കഴിക്കുക ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് വീക്സ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വൺസ് ട്വൈസ് ഇൻ വീക്ക് ട്വൈസ് എ വീക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വൺസ് എ വീക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കുക ഓറൽ കോൺട്രസെറ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു മരുന്നാണിത് പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മറന്നാൽ രണ്ടിലധികം ഡോസുകൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മൊത്തം മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് വീണ്ടും ആദ്യം രണ്ട് നേരം കഴിച്ച് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാഴ്ച കഴിച്ച് വീണ്ടും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് പോപ്പുലർ അത്ര പോപ്പുലർ ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മരുന്നിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ യൂട്രാൻ ബ്ലീഡിങ്ങിനും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ പക്ഷെ അറുപത് മില്ലിഗ്രാം രണ്ട് നേരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് ഫോർ ഫീമെയിൽസ് കഴിക്കാൻ ഫീമെയിൽസിന് കഴിക്കാനുള്ള ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് ഇനി ഓറൽ അല്ലാതെ മറ്റു റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്